ni ukosefu wa nishati ya umeme katika kijiji cha Uloa namba 4 wilayani Kahama mkoa ni Shinyanga unarudisha nyuma uzalishaji wa viwanda vidogo wilayani humo wakizungumza na TBC sokoni wa jasiri ya mali hao wameeleza jinsi wanavyotumia gharama kubwa ya kupata umeme wa generator inayotokana na nishati ya mafuta ya dizeli na kulazimika kutumia zaidi ya lita kumi kwa siku Grayson Kakuru amefika kijiji cha Uloa namba 4 ni maisha ya kila siku ya generator kwa wananchi katika kijiji cha Uloa namba 4 kilichopo katika mashauri ya Shetu Wilayani Kama mkoa ni Shinyanga generator ndio chanzo kikuu cha umeme katika kuendesha shughuli za kadhaa za kiuchumi na kijamii na hii ni kutokana na wananchi wa eneo hilo kujishughulisha na kilimo cha tumbaku ambacho huingizia zaidi ya shilingi bilioni tatu kwa kila msimu ndani ya mashauri hiyo hadi sasa kijiji hicho kimesheni viwanda vidogo mbali mbali ambavyo huhitaji nishati umeme ili vifanye kazi kwa ufanisi jambo ambalo kukosekana kwa nishati hiyo imeathiri viwanda sababu hapa kwa siku natumia mafuta kama lita kumi. natumia nguvu kati ya kuosha lakini kama kuna umeme hata kina mama nao wanakuwa wanafanya kazi sana washa tu anakaa anayeweka mzigo ni mteja na wakati mwingine ina kwa ngumu hata kupata wateja wa bidhaa kwa mfano kama hii mashine hii hapa inakutua mahindi badala ya kuitengenezea hata laki 8 inabidi utengenezee hata laki 9 mteja mwingine anasema ngoja niende tu mjini kwa sababu ya bei inaisha usiku kazi yenyewe bado kwa hiyo unakuta yani mteja labda alikuwa na safari ya kupeleka mzigo wake inashindikana kupeleka na asubuhi tena asubuhi kuna chanzo kingine cha generator ambacho umeme wake usambazwa majumbani lakini hata hivyo chanzo hicho ni gharama kukimudu kwa watu ambao wanatumia umeme kwa barubu moja wanalipa shilingi 500 kuna watu ambao wana friji wanalipa shilingi 6000 kwa siku moja hata hivyo shirika la umeme nchini Tanesco wilayani Kama limesisitiza kuwa mradi wa umeme vijijini Rea katika maeneo ambayo bado hajaunganishwa unatarajiwa kuanza mara Rea awamu ya tatu itakapokamilika mwezi Mei mwaka huu mbimini Grayson Kakuru TBC RVO Sokoni